ko sem bil otrok, sem jih zelo veliko bral in to potopisne knjige in seveda me je potegnilo na pot. Prvo, kar sem bil presenečen, ko sem prispel v tiste daljne kraje z sedmimi vorami in sedmimi mori in sedmimi puščavami, je bilo dejstvo, da je bilo vse drugač, kot sem si sam predstavljal, ko sem bral knjige. Naslednje, kar me je pa tudi presenetilo, je pa bilo, ko sem se vrnil nazaj in videl, kako težko to povem mojim prijateljom, sorotnikom, sosedom. In tako sem zaključil, da me je namoril razumeti, ker imajo utrjene, fiksne predstave, ki so pa večinoma laž, večinoma so to izmišljotine. Večinoma tako vidijo svet, ker jih je strah, ker se bojijo videti resnico, bojijo se videti, da so druge kulture, druge družbe, podobno kot prsti na rokah, dajte, vsake drugačen. Ti na levi se razlikujejo od teh na desni in na vsaki roki se vsak prst razlikuje. In tako čutim, da tudi si lahko predstavljamo človeške družbe in njihove kulture in različne vere in da sam po toljkih potovanjih nisem več pripričan, kateri je ne bolj koristen, praktičen, uporaben prst. Vsak je za nekaj dober. Od tega, s katerim se lahko fajn popraskaš po šest, do tega, ki me je pelo na avtoštov pokruh sveta. Tale je zelo koristen prst v tistih časih, ko sem ga jaz še mlad, si postavil tle na tržaško na cesto in si ga dvignil in te je odpeljo v Istanbul, odpeljo te je v Moskvo, odpeljo te je v Amsterdam. Po sod si lahko šel dol do konca Indonezije, skorje po Kopnem, skorje do Avstralije, a pa do Patagonije, če si šel čez Beringo v priliv. Tale je še v bistvu ne bolj navaren, ne? Tale strela, lej tega. Tale je zelo koristen, zato se ga kažemo kar naprej. Zelo prav pride, oba dva, tudi na te roki. Tale nam mrzke pomeni, tudi posebno simboličen prst. Torej, tako kot funkcionira človeško telo, se mi zdi, da tudi funkcionira človeštvo. Vseh 7 milijard ljudi smo sicer razdeljeni, ampak to ne bi smel biti politično, ne bi smel biti, da se bojimo drug drugega, da se pobijamo še celo, ker je ne bolj vulgarno in primitivno. We normally, when it comes, we run and we enter in the caves and we had ourselves there in the caves.
Mi imamo eno veliko težavo in to je, da si svet predstavljamo kot film. In v filmu je pač tako, da ste vedno v spopadu dobro in zlo. In ko gledamo pač ali pa ko beremo, ko spremljamo, ko smo priče dogajanju, ki je po narativni strukturi filmično, skratka, ko ljudje res zvlečejo revolver, jo stejo in na druzga in si režejo vratove, bi želeli takoj že v prvem kadru vedeti, kdo je dober, kdo je podoben. In se potem celotna naracija zvede na to, na boj dobrega proti zlu, kjer smo mi vedno dobri, oni drugi pa vedno zli. Lahko se definiram kot novinar ali pač popotnik ali pa aktivist, nekako združujem vse te tri stvari skupaj. To, kar mene najbolj definira kot nekoga, ki je novinar kot javna oseba, je definitivno to, da že 11 let potujem po bližnjem vzhodu in širše gledano v Magrebu, torej Severna Afrika, kjer dejansko poskušam osvetliti, to pa je ta aktivistična paradigma, ki je zramen pripeta k mojemu delovanju na kljub temu, da sem novinar. Aktivistična paradigma v tem smislu, da potujem po teh državah, ampak na način, da se približam ljudem. Zato, da odkrijem tiste zgodbe, ki so po navadi zapakirane v statistične podatke, ki jih mainstream mediji posredujejo javnosti in tako ne prejme. Tako da to je nekaj, kar počnem že 11 let in to je, mislim, da je nekaj, kar mene najbolj definira kot to, kar pač jaz sem. Mi, novinari, ne hodimo po svetu s plakatom vsak čas bo začetek sveta pripravljati se. Naš posel je vsak čas bo konc sveta. Od tega živimo. In je pogled, ki ga imamo na svet, je vedno pogled človeka, ki je priča minevanju nekega sveta. To rojstvo novega je za druge poklice. In kar zdaj gledamo na bližnjem vzhodu, v enem delu vzhodne Afrike in na mejah, na vzhodnih mejah Evropskega imperija je zelo zanimiv pojav. Leta 1995 sem jaz šel iz propadle Jugoslavije, iz velike vojne med nekdanjimi jugoslovanskimi republikami na bližnji vzhod. Pet let sem žvel v propadanju enega reda in v zelo čudnem nastajanju novega. Prišel sem na bližnji vzhod in me je popolnoma presenetilo to, da sem v stopu v svet reda. Ta red ni bil simpatičen, temeljil je na vojaških diktaturah, na zelo strogih političnih režimih in na togosti družbe, ki gre s tem skupaj. Ampak bil je red, da tako lahko si se v Ljubljani vsedil v avto, To sem jaz naredil in si se zapeljal do Istambula, čez Turčijo, Sirijo, Jordanijo, do Atabe, šel na trajekt za Tabo in čez Sinaj, čez Suvaški prekop v Kajro in potem si je lahko naprej potoval čez Libijo ali Žirja, z nekaj sitnostmi sicer, ampak ne prav preveč, okrog do Ljubljane, ne da bi te kdo zares ustavil. Nekaj težav si imel, če si zašel v Izrael, zato ker so potem Libici niso hoteli videti te spotni listom, v kateri so bile izraelske črke, ampak drugač si lahko naredil krok po Mediteranu in po svoti vladov nekakšen red. Lahko si šel v Irak, jaz sem že leta 1995 potem na volitve v Bogdad, kjer je imel vse dahno vse en referendum o svoji oblasti. To je bila zelo urejena, stabilna država. Iran, ki je še zdaj relativno stabilna država, je bil prav tako stabilna. In če pogledaj zdaj, se vse te še v Ljubljano, se ti že v Turči zaplete, se ti že v Ukrajini zaplete. In naloga ljudi je res popotnikov in vseh nas, ki imamo ta privileg in prestiž, da lahko gremo po svetu, se veste, da je večina človeštva ne more potvati. Vi, ki gremo, to smo vsi privilegirani. No in zato imaš neko nalogo imaš neko dožnost. Ti, ki prideš domu, moš povedati resnico. Ne smeš delati z tega biznisa, ne smeš služiti tako, da prodaješ ljudem nekaj, kar hoče od tebe slišati. 
ker hoče od tebe slišati doma je večinoma, a ne kašli so gun dola, ne? a ne koliko je nam fajn, ki imamo vse tole robo. Ne? Ti moš obrst povedati, ta le vaša štecnarska roba, na katero ste tako ponosen, pa vam povem, da že vse, v bistvu, v smislu v življenju, zbirati te smeti, pa jih vlačiti domov iz trgovin, je večin, da že v smislu in potem to uživati. Ta, to, kar, to, to vas ubija, to, kar vas ubija duhovno, kulturno, socialno, tiste doli strebla. Zaradi, te vašega, zaradi tega hlastanja po vedno več, pa vedno boljš, mobilnih telefonih, kompjuterih, avtomobilih, fasadah na hišah, sunjah, uh, morajo gom dol umreti. Zato, ker vi hočete vedno več kolta na recimo iz Konga, da se bodo vaš otroc v dnevni sobi igral s konzolam na ekranih z nekimi namišljenimi pošastmi, morajo tam dol za to otroc umreti. Zato, da imate, imajo vaš otroc jagode na, na, na mizi iz Južne Afrike sred zime, morajo tam dol otroc bombe fastati. Se veste, isti avioni, ki vozijo jagode iz Afrike, vozijo dol orožje in municijo, da, da tam dol ustvarjajo naši gospodari s popade, da se tam ljudje sami med zboj pobijajo po taktiki divajt in drugo, oziroma še boljš arabska taktika, je ne bolj učinkovita, ubij sužna sužnjami. Omogoče se bodo sužni, ker sami pobili med sabo. Na ta način še celo tegneš imeti čiste roke. Samo to vas prosim, popotniki, res, ki prijete domu, ne, ne prite z umitimi rokami, prite s krvavimi rokami. Pokažte ljudem, da ste se tam dol roke umazali, da so vaše roke krvave. Zgodilo se nekaj, kar ni bilo pričakovano. In to je uh, nekaj, kar posebej ljudje, ki smo bili rojeni v Jugoslavi, uh, nekako težko razumeli. Zdravljamo, za nas je bila država negativna kategorija. Bila je kategorija, ki ti predljeguje, ki, ki ne pijemlje, ki je zoprna, ne? ki ti pečnari. Ampak hrati je takoj, ko je začela razpagati, ko so popustili mehanizmi socialnega nadzora, je bilo podobno, kot kar mi slišimo zdaj v tej zoni. Ne? Nastavlja ta prelep otroški nared, ker ni čist jasno, kdo ga lahko nadzoruje. Vsi nekaj krečijo in ni, čist, ni več razumljivo, kaj, kaj nam hočejo reči. Ne? In da ne bom preveč dolgo vezel, hkratka na, na vzhodnih mejah Evrope in v, na bližnjem vzhodu se je končalo obdobje držav, ki jih je zarisala prva svetovna vojna. Mene je najbolj gnalo začeti pisati, se mi zdi, dejstvo, da sem posod po svet najdu prijatelje, ni važno, ali so bili židije, ali so bili muslimani, ali so bili hinduici, budisti. In celo na kitajskem, ki sem se jih jaz ne bolj bal, ker sem videl, kaj se dogaja v Tibetu in kakšno mišljenje imajo res o tibetancih, ki so za me najbolj sočutni, srčni ljudje, ki najbolj prenašajo okupacijo in so najbolj, najmanj nasilni, najmanj vračajo z nasiljem, torej najbolj živijo tako po Kristusu, kot po Budi, po Gandiju, Ahimsa, a pa ni greha, nenasilje, nenasilje, ne bolj razumejo, da, da se nam roldem v možganih rola, da se nam v umu rola, da smo žrtve paranoji in histeriji in, in del v možganih stalno skrbi, da se upravičujemo svoje nasilje. Mamo pozavest, mamo zavest in mamo eno dele, ki skrbi za upravičila, zakaj smo kaj naredili. Sploh, če kaj zalomimo, če kaj grdga naredimo. Zmeraj nam tiste dele, ki so flira, odgovore. No, in pri kitajcih sem videl, da se zmišljujejo tako uspešno, da sami sebe lahko pripričajo. So milijardo pa pol ljudi so pripričani, da lahko izstrebijo domoroce v Tibetu, bodistične, lamaistične, 
staroselce, ker so kakor živali, ker smrdijo, ker so v Mazdan, ker nimajo supermarketov, ker živijo vrh gora, ko medvedje. Ljudje smo vsi med seboj drugačni. Ne govorimo o spolu, ne govorimo o rasi, ne govorimo o narodnostni pripadnosti, kulturnih razlikah. Ljudje smo si različni tudi v ekonomskih oziroma socialnih pogledih. Skratka, vprašanje je samo, kdo ima vpliv, da narekuje, kaj naj bo tisto, kar naj bo pomembno. Katere razlike, ki jih mi vsi imamo med sabo, naj stopijo v spredje. Zdaj, torej, naj se jaz posamezniku ukvarjam z nekom, ki je različen od mene, oziroma drugačen od mene, zaradi tega, ker je bodi si druge vjere, druge kulture, druge narodnosti in tako naprej, drugih tudi političnih prepričan, ali naj bo različen, oziroma drugačen od mene po socialnem ekonomskem statusu. Poanta je tukaj samo ta, kaj kot družba, mi kot vsi, torej tu govorimo od staršev, da začnemo primarno socializacijo, do šol, do medijev, do zvej države in državnih institucij in tako naprej. Kaj mi definiramo kot prioritete, ki nas naredijo na nek način drugačne in zakaj smo vedno osredotočeni na to, kaj nas dela drugačne na neki kulturološki osnovi in ne socialni oziroma ekonomsko-socialni. To so te stvari, o katerih bi bilo vredno razmisliti, namreč ni Mene osebno apsolutno nihče ne bo prepričal, da mene ogrožajo v Evropi priseljenci, če vem, da pač veliko škode naredi Evropska komisija oziroma korporacije, ki narekujejo o tem po odločitev Evropske unije. In mene prepričavati, da so grožnja Evropi in njenemu obstanku ali pač nadaljnemu razcvetu v teh okvirih hinavščine, ki so vedno dajali motiv in moč evropski skupnosti, da se je razvijala, da so za to krizo krivi priseljenci oziroma nekdo, ki je drugačen, bodi si muslimani, bodi si arabci, bodi si afričani. Mislim, da mi izgovljamo tla pod sabo zaradi pač faktorjev, ki smo si jih sami ustvarili in živimo v svetu, ki je globaliziran. Vse, kar mi počnemo v Afriki, se bo poznalo tudi pri nas. To, kar počnemo na bližnjem vzhodu, se bo poznalo tudi tukaj. To je nemogoče zanikati. Ne moramo vsi imeti iPad-e, biti vsi na internetu, pa zanikati pa ta drugi del globalizacije. Tako da te prepletenosti se ljudje ne zavedajo dovolj, vsaj ne do te mere, da bi vedeli, kako se pravzaprav ta prepletenost izkorišča, da v ospredje prihajajo, kot sem rekel že prej, drugačne prioritete v sklopu razmišljanja ljudi. Nube, so me presenetelj, da lahko preživijo tudi zdaj, ko je cel svet pred njim. Arabci, Arabska liga, Afrika cela, Afriška unija, recimo, Kitajska Rusija, ki dobavlja orožje za istrebljanje tej vojaški hunti v kartumu, Amerika, ki želi Afriko, prednojo poberejo vse Azijci, pa celo moja Evropska unija, ki podpira z ignoranco in noče vedeti, kaj se dogaja tam to vojaško hunto, ki prodira v mehko srce Afrike. Vsi so proti njim in kljub temu leta se se navdajo. No, in to se dogaja zdaj, zdaj, zadnjo leto. In tudi zdaj, ki prihajajo plačanci, najemniški vojaki iz celega Sahela, da bi jih iztrebel, lejte, se ne pustijo in se skrivajo v tiste vutline po gorah ali pa po luknah v nižavah pred ruskimi Antonovi in kitajskimi migi in najemniškimi plačanci, ki jim pravijo džanžavidi in hočejo ohraniti gene, genetsko. Ena mama me je rekla, dokler bo sam en naš otrok še živ, je upanje za nas. Torej, oni se borijo za pravico ostati nuba, noče postati stroji, imajo instinkte ohranjene, zaradi katerih se ne pripustijo v dobju, nočejo zapustiti ta gora in niti v begunsko taborišče, jida recimo na jugu v Republiki Južni Sodan. Ne, tam hočejo biti, kot so koštini hovih prednikov, ker s tem so kao duhovno in kako genetsko povezani s temi svojimi kamnitimi gorami, kot da ni nič nobenega vdobja, razum naravno. No in zato sem začel 
snemati filme, film za film, skupaj s mojo ženo Bojano zdele in sodelavci, da bi predstavili, da ne trpijo samo korenine človeštva, ampak v resnici semena človeštva za naprej, za nek postkataklizmični čas, ki ga moramo mi očitno doživeti, da bomo spet začeli centi tist, kar je res vredno, ne pa same fantazije, to, kar se zdaj dogaja, ko smo sami sebe pripričali v nekaj, kar hkrat čutimo, da povzroča ekološke stiske, gospodarske krize, socialne probleme in da smo v veliki duhovni krizi celo človeštvo, v bistvu ni več vizionarjo, ki bi nas vodili, so samo še birokrati, ki nam vladajo. Na nube imajo odgovor na vse ta vprašanja in na vse te stiske. Če pogledamo, ko smo vstopili v 21. stoletje, so nam pripovedovali, to 21. stoletje bo fantastično, vse bomo imeli plus tri robote na Marsu in jih imamo. Dam so varni pred nami. Kar se dogaja pa na tem planetu je pa to, nekako poetično povedano, je kot kar da bi zamenjali številki, kot da nismo več v 21. stoletju, ampak da smo v 12. Skratka, ekstremna... Ekstremni pojavi se dogajajo vse po sod, tako na religiozni ravni, kot nacionalistični in tako naprej. Skratka, svet sponovno drvi v nek kaos, v neko spiralo na vzdol, kakršno smo kot človeštvo že doživljali, doživeli v preteklosti in se bojim, da bomo to predoživeli ponovno v še bolj ekstremnih oblikah. Torej, prepletajo se različne zadeve. Imamo tako imenovano vojno proti terorizmu, ki jo je napovedala najbolj nekompetentna politična osebnost na temu svetu, to je bil George Bush mlajši, ki je hkrati tudi napovedala, da se te vojne nikoli ne bo dalo zmagati, ergo bo večna. In boriti se proti terorizmu s terorijem je resnično nekako kot dolivati ogen na vodo. To je ena stvar. Druga stvar je ta, da to, kar doživljamo, to mi, kar smo mlajše generacije, upeti v nek sistem, ki nas izkorišča, skratka imamo socialne pritiske, ki izraven prinašajo duševne stiske, izgubo identitete, ki je več plastna. Poleg tega, da smo mahnjeni na potrošniško kulturo, tu se osredotočam zdaj na zahodni svet. Da imaš ljudi, ki namesto, da bi živeli svoja življenja, živijo življenja drugih ljudi prek razno raznih resničnostnih šovov, kot se jim napačno reče. Potem imamo to, da ima zgornji odstotek prebivalstva, toliko bogatstva, kot trebnejša polovica človeštva. In prav to se mi zdi pomembno tukaj opozoriti, ker ni pomembno, ali jaz potujem po Afriki, ali potujem po bližnjem vzhodu. Kjerkoli pač pridem, pa tudi v Evropi to zaznavamo vedno bolj in bolj, da nas delijo, da nam vedno govorijo, ok, ti ljudje so drugačni od tebe, imenujemo jih priseljenci in tako naprej, ampak so drugačni. Skratka, mnogo je teh delitev, plus vse ostale, ki jih mi že tako ali tako med sabo ustvarjamo, med tem, ko se ne zavedamo, v bistvu, da smo na globalni ravni del enega in istega izkoriščenega, Na omreku razreda mi je ljubša kar generacije, ki pač nekako stremi k temu, da bi imeli nek boljši svet, izgubljamo pa do besedno tla pod nogami. In zato skušamo delati filme in povedati resnico. To niso devjaki, kot jih gledajo arabci. To niso primitivci, kot mi hočemo verjeti, cela Afrika je enaka, po sod so samo umazani primitivni ljudje, ki se kar naprej vojskujajo in so vsi bolni in rabijo od nas samo našo pomoč. Ne, kar rabijo Afričanov je sodelovanje leve pa desne roke. Vsi prsti morajo funkcionirati, tako lahko veliko več naredimo. Ne sme samo en med cimo, pa samo tale. Vse, kar je, je treba poskušati najprej razumeti, se pravi moraš iti tja, tako kot rečemo Tiziano Trzani, katero knjigo Pisma proti vojni najbolj priporočam. In ko poslušamo te naše namišljene ali pa resnične nasprotnike, je treba se potruditi pa ne jih gledati skozi iste oči, kot nas vodijo naši gospodari vojen s svojim manipuliranjem resnice, ampak je prav, da jih da odpremo srca in jih poskušamo razumeti s srcem. Ker takrat 
umne more toliko strati. U bližnjem vzhodu je mogoče pisati najbolj radikalne neumnosti, pa nišče tega potem ne zanika. Zato slišimo o svetih vojnah, o arabcih, ki so morilsko naravnani zaradi svoje vire, zaradi skratka milijona razloga in to vse nekak sprememo kot samo umevno jaja. Jaz smo videli na YouTube, kaj delamo. V resnici nas je pa doletelo nekaj veliko bolj strašnega, da namreč v tis imamo, da vemo. Vemo pa ne. To, kar meni narešuje, je, da imam od malega že izkušnjo, neposredno od mojega očeta, ki je dal skos industrijsko ubijanje in napisal knjigo Ne vdaj se fant. V izkušnjo, ki se ta bolišča dahal. Ne vdaj se fan, ne vdajmo se industrijskemu ubijanju. Glejmo, kaj lahko naredimo v sožitje vseh prstov na roki. Imamo nekaj slik z YouTube-a, ki so jih posneli propagandni mojstri Abu Bakra ali Bagdadija. To gledamo in rečemo, to je to. Vsak novinar, ki je poročil iz Gaza, iz Libije, iz Iraka, ve, da če čemu ne smeš zaupati ne smeš zaupati briljantno zmontiranemu, zelo kratkemu filmčku, ki ti govori, da to, kar ti gledaš, ni samo zgolj en segment, ena zelo široka situacija, ampak da to je to. Tudi imaš občutek, da je kalifat, da je Irak, da je Sirija, področje, ki je non stop, od jutra do večera, 24 tudi na dan, v popolni nervozi razpada, nasilja, ne vas, kar to ni tako. Ljudje v naši družbi, ko rečem naši, ne mislim nujno slovenski, ampak pač v naši zahodni, pač evropski, kakorkoli obrnemo družbi, ljudje na žalost premalo poznajo razmere, ki se, oziroma faktorje dejavnike, ki vplivajo na zadeve na bližnjem vzhodu, če jo izpostavimo to. Kot nekdo, ki dela 13 let kot novinar, od tega polovico tega časa za mainstream medije, krivim medije v veliki meri za to vrstno stanje duha Zeitgeist recimo. Ker namreč mediji počnejo dve apsolutno zgrešeni stvari. Prva je ta, da tu je trpljenje, tu je žrtve, zreducirajo na raven statistike. Mi se ne moremo poistovetiti, recimo s palestinci, če rečemo, ok, v zadnji izraelski vojaški ofenzivi je bilo ubitih 2000 civilistov, še vedno je 2000, je številka, torej skratka vse je zreducirano na neko matrico nekih števil. Tako da to je ena stvar in ta druga stvar je pa ta večna želja po ekskluzivnosti, po pretiravanju, po napihovanju. To je nekaj, kar recimo islamska država v Siriji in Iraku zelo dobro razume in tu je njen uspeh. Islamska država počne to, da snemajo najbolj grozne možne posnetke, množičnih pobojev, obglavljanj tujih državljanov, torej novinarjev, kakršen sem jaz, ki hodimo tja. In tako naprej. To producirajo, to dajo na internet, to pride pol na koncu do Reutersa, AP-ja in tako naprej. In to tudi mi na koncu objavljamo v takšni drugačni obliki. Preko tega se dogaja kaj? Mediji to podajo naprej, govorijo o skrajnežjih, popolnoma na mestu opaska, vendar le se to vedno, ne vedno, ampak prevečkrat pripiše islamu. In potem ljudje tukaj postanejo zadrti do islama in to je to, kar hoče islamska država. Oni hočejo zanetiti in tu uporabljajo orodje mainstream medijev. Želijo zanetiti nezaupanje, želijo rušiti medkulturni, medvirski, če želiš, dialog med ljudmi, povzročiti neko apsolutno vojno. To je njihova apokaliptična vizija sveta. Oni res kličejo po tem. To niso predvsej drugačni od krščanskih sionistov, recimo v ZDA in tako naprej. Bolj, ko se radikalizirajo stvari, bolj je to v interesu nekih skrajnih skupin in je nažalost tu vidna, zelo vidna nekritična vloga recimo mainstream medijev, ki se na koncu, in to je moje bistvo, 
rezultira, ki na koncu rezultira v tem, da ljudje kričijo, a, ta islamska država, pa da, to so ti muslimani in tako naprej. Ljudje, ki to kričijo, se niti ne zavedajo, da so orodje islamske države, v tem pogledu, da počnejo prav to, kar islamska država od njih pričakuje. In to je ta kritika moja. Mi namreč premalo razumemo, mi kot celota, ne samo ljudje, ki so potrošniki novic, potrošniki medijev, na nek način, ampak tudi mediji sami in širše države in razne nadnaravne organizacije tipa NATO in tako neprej. Premalo se zavedamo, kako dejansko nevarne so te stvari, kako radikalizacija povzroča posledice, ki so dolgoročne. Politična kratkovidnost in siceršnja kratkovidnost vedno vodi v dolgoročni kaos. To je nekaj, kar se pač, na žalost, od zgodovine še vedno nismo naučili. Kljub temu, da imamo iPad-e in tiste tri robote na Marsu. Kot novinarska profesija, tako rekoče čez noč, bi smo nepazljivi, ta proces je dolgo časa, ali prehajavno. Smo se našli pred situacijo, ki jo težko razumemo. In ko novinari slabo razumemo v položaju, ki jim pišemo, pišemo dobrosti. Ker sem začutil, da nam vsem um lomi, da ga nam serija do besedno, to ne boš beseda, preserava. Preserava ti pomeni res srat in vse posod in pa je vse ustran. Ko vidiš trupla, otrok pobitih, tako to še ne bolj čuteš, dejansko zaserjamo. Sploh podobno kot kitajci, tudi mi evropejci, a pa američanke, stalno lažemo, da gremo nekam ljudi osvobajati. V resnici nas pa zanimajo predvsem naravni viri pod njihovimi nogami. Ker sem upazil, koliko je konfliktov zaradi tega po svetu, sem začel pisati. Sem začel snemati filme, sem začel predavati, pa tudi lobirati, pa tudi prepričvati direktno politike in humanitarne organizacije. Pejte z mano v Afriko, pejte na žrtvenike človeštva, ker afričane imamo pa vsi za najmanj vredne, malo več kot opice. In to je največji krivica in največji laž. To je naša zibelka, iz tega smo mi prišli. Mi imamo vsi vse pa afričane. Ubijati človeka v sebi je, mislim, da je pa največji na smislu. Mi moramo tega človeka negovati tako kot svoje stare prednike. Mi moramo se razumeti z našimi starimi mamami, pa starimi očeti. Mi jih moramo hoditi ubiskovati v domove za ustarele. Mi jih ne smemo pripustiti medicinskem osebju, ker veste, da je prav tako služi na teh naših starcih, kot pa korporacije na nas. Vsi časopisi in tudi druge medijske hvize so premočno skrčili število do pismeštva. Tako da je hrati, so se pa razvili socialni mediji, ki so izjemno bogat rezervovar informacij, ampak popolnoma nepreverljivi. Tako da naša zbeganost ni rezultat tega, da bi mi bili na uni. Je rezultat tega, da na terenu nimamo, imamo zelo malo, kar me švega, da je recimo, tako reko Čedina Slovenka, ki je redno poroča z bližnjega vzhoda, redno da bo meni vsak dan. Ne, na mesec, ne, ker na tri meseca, ne, ker na leto, ne. Tako skrat, ker imamo zelo malo ljudi, ki za nas to spremljajo, ne, in večina informacij prihaja iz istega vjera, iz dveh, treh agenci in iz interneta, ne. A ljudje, ki pa te informacije procesirajo, ali nikoli niso bili na na bližnjem vzhodu, ali so že pozabili, kako je tam, ali pa to obravnavajo kot eno od mnogih novic. Rezultat je naša zmedenost in zbeganost. Večina nesanja o sobivanju z drugimi družbami in kulturami in kaj se lahko naučimo skupaj od njih, ampak išče plen, izplen, se pravi smo plenilci naprej, ne samo v naše elite, tudi na vadnem narod je na priprošli ljudje, moji sosedje, moja žlakta, moji prijatelji, se kar zadovoljijo z obliko sodelovanja, ki je plenjenje po planetu. Naša dominantna, bela vrsta življenja še naprej krade. Kaj bi lahko rešilo, da bomo nehali s tem in da ne bomo prišli v konflikt z drugo veliko 
civilizacijo, ki se zdaj le hidrejše razvija, kot ni z ždečim, z rumenim zmajem, recimo. Ja, mislim samo to, da bomo razumeli, da z njihovimi otroci, za njihovimi otroci zdaj prihajajo na vrsto naš otroc in da bodo naš otroc umrli, da bodo naš otroc iztrebljali. Upam, da to spoznanje lahko aktivira obramne mehanizme, ki so vendarle v nas, zgodovina to dokazuje, že več, kot smo se zaden moment zavedali in ostavili stampedov smrt in da bomo začeli iskati, kaj imamo skupnega. In to, kar imamo skupnega s Kitajci, z Arabci, z vsem po planetu, s katerim si kaj konkuriramo, je ljubezen do našeg otroka. Noben noč je, da imamo otroc umrejo. Ne hujš, kar je mogoče videti med tem svojim kratkim bivanjem tle na tem planetu, je gotov, da najdeš svojega otroka v bitve. In to zaradi nekih sebičnih interesov, nekje daleč proč. In to, kar zdaj gledamo v Siriji in Iraku, in je res grozno, je nekaj, kar sam, nek mekanizem, ki sama v sebi govori, da je država, da je islamska država, včasih si reče, da je kalifat, včasih si reče, da je islamska država v Siriji in Iraku, ampak koresnici je zgolj neko ozemlje, ki ga nadzorujejo obrožene milice. In podobno je na nekaterih drugih predeljih Iraka, podobno postaje v južni Turči, ker ni več jasno niti kaj so meje in niti kdo jih nadzoruje vse na nekaterih mestih. V Libi tudi ni več nobene države, so samo še milice. In imamo, mora biti najbolj razsežen teritorij v tej zgodovini, ko se spomnimo, ki se ga spomnimo, in to je Jo, to je zelo daleč, to je pred začetki otomanskega imperija, je bila podobna situacija, da je na nem zelo širokem ozemlju, ki je naša neposredna sosejščina, ni države. Zdaj, ni nikogar, s katerimi bi lahko evropske države komunicirali, s katerimi bi lahko Evropska unija vzpostavila odnos. Ne za boba kralj Bagdad je imel težko, ker ne mara. Eno če komunicirati, eno če imeti odnos. Ima pa nekaj, če mora govori, da je država. To, kar se dogaja, tukaj so te stvari, ki se prepletajo. Naša družba je tudi globalno mišljeno, ampak če se držimo naše družbe, mi smo kot družba na zelo resni preizkušnji. To se prepleta ogromno število zelo negativnih faktorjev. Ko recimo, če naj izpostavimo to, da se dogajajo v naši soseščini, torej Magreb, Severna Afrika, Bližnji vzhod, dogajajo se stvari, ki apsolutno in popolnoma bojo vplivali tudi na našo prihodnost v takšnem ali drugačnem pogledu. In zdaj mi imamo tukaj vprašanje. Se bomo mi temu posvetili, bomo mi to obravnavali ali ne bomo to obravnavali, resno, da mi razumemo procese, zakaj je do tega spoh prišlo, oziroma kam lahko to pripelje, kje smo zdaj, kaj želimo, kam gremo. Negativni dejavniki, ki se tukaj prepletajo, so, da pač mi smo tudi v neki gospodarski krizi, recesi in tako naprej. Mediji imajo več dovolj denarja, da bi pošiljali novinarje okrog po svetu, po svetu, v bližnjo nam soseščino, da bi tam lahko na terenu preizkovali stvari. In na koncu so novinarji, ne bom rekel smo, ker nisem del te večine, ampak so novinarji zreducirani na to, da v bistvu niso novinarji, ampak so prevajalci. Prevajalci novic iz angliščine v slovenščino. Skratka, kar je napisal Associated Press, Reuters in tako naprej. Ne trdim, da nimajo dobrih novinarjev, svetovne agencije in tako naprej, ampak veliko krat vidimo politične, izrazito politične agende iza nastopanja, oziroma iza formulacije in podajanja informacij, ki vedno služijo najbolj preprosto povedano, mi smo dobri, oni so slabi. Mi moramo zdaj nas prepričati, to se pričakuje nekako od medijev, mi moramo prepričati ljudi, so muslimani oziroma arabci tisti, ki nas obrožajo. Prav, ampak kdo je tisti, kdo okupira čigave države? Kdo izvaja nezakonite, z vidika mednarodnega prava, nezakonite invazije 
na nekačigave države in tako naprej. Kdo uvaja sankcije zapravo nekatere države in tako naprej? Kdo krade naravne resurse nekaterim državam? Mi preprosto, jaz mislim, da naša kognitivna disonanca, ko rečem naša, mislim, družbena, nam prepoveduje, da bi se mi zavedali, koliko gorja smo pravzaprav povzročili in še vedno povzročamo na nekemu določenemu delu sveta. Zdaj, sprevrženost celotnega sistema je povzročila tudi to, to je to, kar sem omenil malprej, da pač imamo položaj tudi tukaj, da imamo ljudi, ki vse nadzirajo iz gospodarskega vidika, mi ostali smo pa tukaj neki izkoriščeni delovci, pa še kakšno srečo ima človek, če je lahko prevajalec, pa si domišlja, da je novinar. In nas prav ti ljudje verjamem držijo v nekemu segmentu ne se zavedati nekih procesov, ne se zavedati kako in zakaj je pokvarjen ta svet, gremo se držati tega, da smo mi dobri in da so oni slabi. In tukaj mainstream mediji prevečkrat nasedejo. Preveč novic, ampak res absolutno preveč novic, ki je bilo v zvezi z Afganistanom, Irakom, dogajanje v Libanonu, zdaj v Siriji in tako naprej. Pač ta arabska pomlad, ki je prirastal v arabsko zimo, dejansko čas tam res teče nazaj, je bilo sproduciranih iz PR sporočil razno raznih organizacij tipa NATO in tako naprej. To so dejansko konkretni ljudje, oziroma konkretne organizacije, ki narekujejo tempo, razmišljanja in narekujejo tudi način, kako razmišljati o svetu, kako osmisliti ta svet. Interesi so tukaj zelo močni, da se jih zelo poenostaviti, preveč mogoče govorim zdaj, ampak v eno od dveh stavkih ljudje, ki so zaradi svoje kratkovidnosti poskrbeli za to, da je svet zelo kaotičen, tega nikoli ne bodo priznali in bodo uporabljali svoje kanale, kar zahodni mainstream mediji seveda so, no, Rusija ima tudi svoje, Kitajska tudi svoje, ne, skratka, ki bodo uporabljali te kanale, bodo izkoriščali te kanale, zato da ljudi držijo narazen, zato da jih pač prepričujejo, mi smo proti njim, oziroma še bolje, oni so proti nam, ne. Tako da dan danes je svet osmisliti zelo, zelo, zelo težko. Govorim kot nekdo, ki potuje na ta krizna območja, in ki ve, kako drugačen je pravzaprav svet od tega, kar mi precipiramo skozi mainstream medije, kar mainstream mediji podajo, da svet je. Slika je popolnoma drugačna. Ja, strinjam se, da se v Afriki dogaja to, kar se je že prej v obeh Amerikah, pa v Sibiriji, kot so trebili domorodne ljudi, povezane in odvisne ljudi z naravo Rusi, ali pa na kitajskem, kot so Hani, recimo, prav tako odrinali domorodne ljudi na meje na jugu in jih samo še nekaj životar gor po vseh, ali pa če šte v Avstraliji, kot so aborigine od originala, aboriginal pomen od originala človek, razglasili Britanci za ne ljudi, da so lahko cel kontinent ukradili, In prav ne bilo nič sporno, tam so samo neki živali, živele kenguruji, oposumi pa črnci. In tako ne, smo prišli do mineralov, od katerih še danes živijo avstralci z dokaj visokim standardom, fosfati in druge rude, tudi uran. Nekaj podobnega je ustalo v kulturi človeštva in to zdaj nadaljujejo recimo arabci, ko poskušajo skregati med sabo oba glavna plemena Dinka in Noe, recimo v Južnem Sudanu in zasest ponovno, čeprav so pustili, da se je Republika odcepila pred treme leti dobra področja z najdaljšo reko na svetu Nilom in odlično zemlo za agrobiznis, da ne omenjamo nafte in drugih mineralov. Ampak Zakaj se je to lahko še zmeraj dogaja kljub temu, da smo imeli že toliko ozaveščanja in tudi mediji so prevzeli, da gre samo še za kri, ki jo zamenjujemo za nafto v Iraku, v Afganistanu, 
Večina ljudi se danes zaveda, da naš gospodari ne izvažajo človekovih pravic in iščejo demokracije in pomogočajo, da bodo tam ženske hodile v šolo. Ampak, da gre samo za surovine in za nadzor na ravnih virov. In če zdaj pogledamo ta svet, ki je bil urejen togo in trdo in si je zdaj uvečen, zdelo se je, da mu baraka ne more nič vršiti z oblasti. Zdaj tukaj imamo zemljevid, ki ga ne prepoznamo več. Dve državi, Sirija in Irak, tako rekoč ne obstaja ga več. Vprašanje je, če Libanon še obstaja kot država. Tle v naši neposredni bližini je Ukrajina država, ki ne nadzoruje lastnega teritorija in ima torej velike težave prepričati samo sebe in druge, da je res država. Da je Jordanija v državah, da je Jemen v državah, ki je zelo neuravnotežen. In če greš čez egiptovsko mejo proti izgornjemu toku Nila, da je luk, preš v Sudan, kamor si še pred petimi ajeti lahko brez večjih težav se zapeljajo do Hartuma in potem nekako na jug, kjer zdaj naletiš na novo državo, na Južni Sudan, ki je sredi popolne državljanske vojne med dvoje reke in dinkami, dvema velikima premenama. Starosevska ljudstva so odlični varohi narave. Ne iz starosevska ljudstva, kar jih je še preživel, da zdaj vodijo ministrstva za ekologijo. Ne birokrati, ne intelektualci, ki to vse dojemajo samo z intelektu. Ampak tisti, ki so srčni, ki jih boli, kadar vidijo drevo sekati. Za aborične v Avstraliji, ko sekajo drevo, je tako, kakor, da bi njemu nogo sekal. To sem jaz dožil in zato je to prav, da vam pomagam razumeti. Naj staroselci odločajo o glede ekološke politike na planetu. Naj odločajo o tem, koga bomo iztrebali in koga ne. Daj bomo napadili, kdaj ne tibetanci. Zdaj tega, ker imajo za Boga, a v luki te šva roka ima tok rok, zato, da je lahko to, kam ljudem pomaga. In še, čim več žensk v politiko. Mislim, da vas ve lahko odlično pomamte veliko boljši, kot pa droge. Ker sam to osebno doživljam s svojo ženo in čutim, da če mi kdo vzame v ostrino britve, s katero bi kar sekal, Je to lahko žena, ki jo ljubiš oziroma, ki čutiš, da te ljubi. Stopnja zmedenosti vseh nas, ob zdajšnjem vedvanju na bližnjem vzhodu, je višja, kot je bila pred desetimi ali pa petnaestimi leti. In to zato, ker je vmes prišlo do velike spremembe v medijskem pokrivanju sveta. Pred 20. leti je bilo normalno, da so v velikih centrih bližnjega vzhoda, v Kajru, Kedadu, Bejrotu, Damasku, dopisništva velikih in malih medijskih hiš in da tam novinari živijo, spremljajo družbo, v kateri živijo in o nje pišajo kot prevajalci v svoje kulturno okolje. Jaz kot dopisnik za slovenski medij sem pisal drugače, kot moj prijatelj Graham Asher, ki je pisal za ekonomista v Veliki Britaniji. Zato, ker je Velika Britanija država z dolgo kolonijalno zgodovino, iz katerih je on pisal razumela kot svojo nekdanjo last. Jaz kot slovenc nisem eno velik skušnja s kolonijalizmom in sem o tem pisal kot o nedolžnost, ne kot o svojem svetu, ne kot o svetu, sem ga zapustil, pa ker bi si ga moral prisvojiti, ampak je to nečem zanimiva. Ker služno danes ne rabimo več, danes svet rabi proti sem še sorovine, naravne vire za naše stroje, ki smo jih med tem razbili. Zdaj nam delajo stroji, ne rabimo več človeka in zato tudi verjame, da cena človek upada, ker ne rabimo ga niti več za fizično silo. Zdaj nam delajo mašine. No nube so kontra mašine. Nekje nisem srečal manj pomašinjene ljudi, kot le. Manj avtomatizirane, ali pa manj robotizirane ljudi, kot v Nupski gore. 
to se je izgodili na 79, tam med enim plesom, ko sem začutil, da niso navarni divjaki, kot so mi govorili arabci, da jih nisem prišel spolno nadlegvat, kot bi si verjetno želel, pri tistih letih, da imajo eno kvaliteto, ki jo meni tako manjka, da znajo past, na primer, v trans skrt kole. En zabobna in že vsi začnajo. In da je to zdravilno, da je to zdrav, da to sprošča bolj kot droge zdravila, da vem, umetnost naša, da ti lahko dajo tisto odpornost, ki jo imajo sami, da ti lahko dajo na odušenje na čvrlenje, da lahko tam postaneš idealist, sploh, ko vidiš, da se še kar branjo, oni se ne prepustijo, kot so se ameriški indijanci, niti vdajo, kot so se aboriđeni, niti nabežijo v mamo, kot na en polinezic in drugi staroselci, ki so prav tako delili podobno metologijo odnosov do narave in živeli v so žitju z naravo in se odpovedali gradni atomskih raket, bomb in letet na luno, ampak so še kar naprej v stabuji ohranjali antično, prav arhaično, predcivilizacijsko simbiozo z naravo. Najprej je dobro razumeti, če hočemo intervenirati v neko okolje z močjo, z dobroto, s pomočjo, kakorkoli, je dobro razumeti, kak se dodaje. Zdaj, hvala Bogu, v tem nismo niti sami, niti se tega ne lotevamo na dal. Z začetko razsvetljenstva je Descartes dal na svet mlademu človeku. Hočeš razumeti svet? Veliko potruji in veliko beri. Zakaj? Ker če hočeš svet razumeti, moraš videti in vedeti. Če samo vidiš, imaš tako nekaj zelo lepe slikce, pa jih ne znaš razbrati. Če samo veš, če samo bereš, imaš izkustva tega, o čem odbereš in v enem si cerebralen znaš samo misel, v drugem znaš samo gledati. Zdaj ga možeš znati oboje. Z mojega vedeka bi bilo najlažje recimo predlagati nekomu, da sam odide, oziroma da sama odide v ta svet in svet izkusi na lastni koži, da dejansko vidi, kakšne dejansko so razmere. Ni potrebno tu si delati v tvari, da pa vsakdo hoče iti v vojno, oziroma da vsakdo mora iti v vojno ali pač v neko konfliktno moče, zato da začuti ta svet. To je že priznanje samo po sebi, da mediji ne funkcionirajo oziroma da ne delajo svoje naloge, ker zato pa obstajamo, da ljudem ni treba jih vse povsod, gre to pač popolnoma ne mogoče. To, kar jaz po navadi povdarjam, ko recimo sem povabljen na razno razne predavanja, da govorim o temu, kaj jaz to živim kot novinar, na razno raznih kriznih območjih, vojnih conah, karkoli. Vedno kritiziram mainstream medije in vedno rad povdarim to, da je treba gojiti zdravo razumsko distanco, če nekar ne zaupanje, do tega, kar nam govorijo tisti, ki so nad nami. Bodi si politični, gospodarski krogi, bodi si mainstream mediji, na koncu, ko človek prešteje vse te ljudi, vidi, da je to pravzaprav en in isti klub ljudi. In rad vedno povdarim to, da mainstream medije je zelo težko napadati, ker so vse mogočni, objestni v te svoji aroganci, mi smo vse povsod, vse prisotni in zelo veliki smo. Ampak moja poanta je sledeča, jaz sicer mogoče ima zelo vse privlečena, pa vendar le. Tudi dinozauri so bili vse prisotni in vse mogočni. Ampak to jih je na koncu tudi ubilo. Velika telesa, mrzla kri, pa zelo majhni možgani. Jaz nekako računam na to, da pač sicer smo v nekem paradoksu, imamo tehnološko revolucijo na ravni komunikacije, vsi lahko komuniciramo z vsemi po tem svetu in na tem svetu in tako neprej. Pa vendar ne na vkljub vsem stvarem kot internet, socialno omrežja, takšnih drugačnih vrst, upada število o zaveščenih ljudi na svetu, obveščenih dejansko. Živimo v nekem paradoksu, ampak jaz mislim, da enostavno, glede tega, pa sem optimist, jaz mislim, da prihodnost bo pokazala, da se bodo na koncu oblikovali neki drugi komunikacijski tokovi, 
drugi viri informacij se že, da se že oblikujejo, že nastajajo, že funkcionirajo, ki bodo zamenjali neke uveljavljene tokove podajanja informacij, na to, kot tu ciljajo na mainstream medije, na to, kot počejo mainstream medije, in da bi tu mora biti lahko bila neka prihodnost, da mi dejansko malo bolj dojamemo od svet, kakor na ga mainstream mediji podajajo, če lahko samo za en primer kratek. Izrael je desetletja uveljavljal z lahko to vojne zločine oziroma zločine z opet človeštvo, ki jih ta država zagreši na povzroča palestinskemu ljudstvu, ki je okupirano na območju Izraela oziroma zgodovinske Palestine. To je Izraelu uspevalo do leta 1995, dva tisoč tam nekje, s pojavom interneta, s pojavom množic aktivistov, aktivistov novinarjev, medijskih aktivistov, kakorkoli jih nas poimenujemo, so ljudje začeli prihajati tja, dokumentirati in sami producirati novice. Torej, dejansko dejstva iz terena. In zato Izraelu zadnjih 15 let močno, napravim prejšnjim desetletjem, močno upada v gled, ne zdrži več ta voda, ogroženi smo, ne vem, mi smo žrtve in tako naprej. Omenjam samo eno državo, ampak to je nekaj, kar je značilno pravzaprav za vrsta prostor, ki se ga množice ljudi, ki jim nihče ne bo nikoli priznal ne pokojnin, ne novinarskega staža, ne socialnih pravic, ki bi jim pripadali, niti zavarovali jih, ne bojo na to območja, kakor tudi mene, ne recimo. Ampak množice ljudi so tam, ki so bolj novinari kot tisti, ki so pred televizijskimi ekrani in sebe kitijo z novinarstvom, niso pa niti približno toliko naredili za osveščanje ljudi kot tudi pač ti ta prvi, ki pridejo tja in poročajo iz terena, ne iz hotelov, ampak dejansko iz terena. To, da če si vzamemo 20 minut časa, bomo tudi razumeli in ne bomo pokroviteljsko prišli z našimi rešitvami, ampak bomo vzpostavili medsebojno komunikacijo, ki bo lahko za začetek pojasnila nam, zakaj te fantije Abu Bakra ili Bagdadija režejo vrtove svojim nasprotnikom in namesto, da bi skrivali zločin, ga propagirajo z vsemi modernimi tehnikami. In zakaj mi s takim doseljem gledamo televizijske posledke, raket, ki letijo na naše imaginarne sovražnike, medtem, ko nas skrbi, ker zvoni pada dež. Vključujem vas vse tiste na pomoč z izraven kot je rekel, prišeren in dobro mislite. Vi morate se glasno izražati, to bo pomagalo. Vi morate biti glasni, ne smete nikako v apatijo, za apatijo ni več časa. Za kolektivno depresijo pa nimate več pravice. Nimate več iskati pravice izgovor, da je to en možganski režen tle v glav, ki nam ponuja odgovore in upravičila, da se nič ne da da nič več ni mogoče storiti, da so korporacije tako močne, da je neoliberalizem tako močen, da je vse ljudi prepričal, da smo osvobojeni. Zavedite se, prosim, da smo vsi sužni in to na isti ladji in da bomo s to ladjo vsi potomili. S to idejo, da smo mi najbolj razvit kost človeštva in da bomo šli v Afriko na bližnji vzhod razlagati divjako, kakšna je prava pot iz njihovih težav, se konča vedno enako zbombardiranje v Bogdana. Kdo si? Vpraši se človek, kdo si. Vpraši se iskreno in pošteno, kdo si. To je vprašanje, ki je ga rodila indoevropska civilizacija. Tako v Indiji Ramana Maharshi na gori Aruna Čala je vsem ki so prišli k njemu po nasvet, rekel, vprašaj se, kdo si. Pa tudi pri nas. To isto vprašanje, vprašaj se, kdo si, je bilo napisano na preročišču v Delfi, v stali grži. Se pravi, grška civilizacija, z katere izhaja rimljanska, pa zdaj naša, se je isto sprašvala, mladi so se sprašvali, pa stari, že pred 2000 
2025. Leti je isto vprašanje, kot so se sprašovali v Indiji in to je, kdo si? Po način, na katerega lahko na inteligentno interveniramo v svet. Kot fizični delavci gremo, pač pa svet vzamemo v roke in ga razstavimo. Tako da je, to je moj pogled, ampak to je moj pogled do pisnika in reporterja. Jaz se držim tega, da kompetentno pišem samo o krajih, ki sem jih videl. Verodostojno citiram samo ljudi, s katerimi sem govoril. Vse drugo je stvar literarnih tehnik. In z literarnimi tehnikami je prelahko volfat, da bi jim zaupal pri sebi ali pa pri drugih. Neposredno izkustvo na podlagi čim bolj monumentarnega branja, to je formula za to, da si lahko kvalificirano želimo spremeniti svet. Vsega v vsakem primeru bomo pa razumeli. To, kar čutim, je kriza, kompletna kriza. Ne samo, da nas obladujejo finančni gangsterji in bančni banksterji, vse postotek si malih s pomočjo nadzora finančnih tokov in kapitala. Ampak, da kao svlada zaradi babilonskega stolpa, ki v naši tradiciji simbolizira poskus dvigneti se do Boga, ampak hkrat, da zdaj ta kaznuje, ker Bog pa vendar le nismo, mi moramo iskati sobivanje z naravo in z drugimi vrstami življenja. Nas kaznuje tako, da noben nobenega nekaj več ne razume. Občutek, da je svet tako zelo kaotičen, izhaja iz tega, da mi ne znamo vredniti naših misli. Svet je vedno bil kaos. Svet je vedno sestavljen iz socialnih skupin, ki so v konfliktu. Vprašanje je, kakšen je naš aparat, to spravimo v razumljiv red, v red, ki je razumljiv. Ta kriterij smo zdobili, zato je svet tako čudan. V besednji zvezi kaos sveta vidim ena in dvajseto stoletje, preprosto povedamo. Vidim obljube, ki so se že v prvem desetletju tega stoletja izkazali za jalove, neuvestičljive. Vidim ponavljanje nekih starih napak, ko rečem napak, govorimo od holokausta do križarskih vojn in tako naprej, do najbolj strahotnih zablod, ki jih je človeštvo spreduziralo. K temu lahko samo še pripišemo in podnebne spremembe, ki bodo spreducirali še toliko in toliko nestabilnosti. Vidim težnjo po pohlepu, ki je privedla do nenormalnih razmer, da ima zgornji en odstotek svetovnega prebivalstva v lasti polovico celotnega svetovnega bogatstva. Skratka, kao sveta je preprosto povedano ene in dvajset postoletje. Jaz si apsolutno želim, da bi se motil. Jaz si res želim, da bi se motil, ampak mislim, da se ne motil. Na žalost se.